ಒಂದು ತರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಲೂರು ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಕಡೆ ಜಾಗನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಇನ್ನೂರು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫ್ಯಾನು ವಿದ್ಯುತ್ತು ನೀರು ಟಾಯ್ಲೆಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ನೀರನ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥವಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂಥ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಒದಗಿಸೋದಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆ ಅವ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡುಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐದೈದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆರು ಸಹ ಒಟ್ಟಿನ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನರೇಗಾದ ಲೀಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂಟುನೂರು ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸನಿಗಿದೆ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ನರೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೋಡಿ ಖರ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಅತ್ಯಂತ ಮನೆ ಸಚಿವರು ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಯಾರ ಪಾಪ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟದವು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಆಗಬೇಕು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳುವರೆ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥವು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಇವು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ನಮಗೂ ಇರೋದು ಇಲಾಖೆಯದೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೇನು ನಾವು ಅವನೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಈಗ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೈತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಮನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಯಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಕಿಸ್ಕಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸಂಘ ಇದೆ ಕೆಲಸದರೋ ಅವರು ಇದು ಸಂಬಳನು ತಾಂತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಹಾರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ
ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಬರೀರಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸದನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ತಾವು ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂತಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬಾರದು ದೊಡ್ಡಗೌಡರ್ ಕಿತ್ತೂರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಮ್ ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಡೀ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣಿಗೆ ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದ ನಂತರ ಇವೆರಡೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕುಡಿ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂರೈಸಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಸಲ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಎರಡು ಬಾಗಿ ಅವು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆದರೆ ಮೊದಲು ಇದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ಡಿ ಪಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಲ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸಬರಾಜು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿ ಪಿ ಎನ್ನ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಚಿವರ ಕಡೆ ನಾನು ಕೇಳಿದನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತ ಜಲ ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ನಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಯನ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ನನಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕೆ ಹುಬ್ಳಿ ಏನಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಂದ ಆದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಗರದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚಾಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಲವಾರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಓಕೆ ಈಗ ಸಂಜೀವ್ ಮಟಂದೂರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸಚಿವರು ನಾಗರಾಜು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ಉತ್ತರ ಸಂಜೀವ್ ಮಟಂದೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮತ್
ನಿವೇಶನ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಚಿವರು ಮನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿವೇಶನ ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಟ್ಟ ಕಾಡು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಐದು ಪಾಯಿಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಬಲ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಎರಡು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿವೇಶನ ರೈತರು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡನೇದು ನೀವೇನು ಐದು ಎಕರೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರದ್ದು ಮೂರನೇದು ಅವರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೊದಲು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟ ಕಾಡು ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಗು ಸಮತಟ್ಟಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಐದು ಎಕರೆನ ಇವಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಐದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸನ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವ್ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಜೀವ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಹಾ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತ ಕೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಡಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈ ಡಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡೂ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೂಡ ನಗರ ಮಿಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನ್ನೂರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಅಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು
ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂದು ಡಿ ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯಾಗಿ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇವತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವತ್ತು ವೋಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜಿಲ್ಲೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತು ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡಗಳ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಪಳ್ಳ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರಂತೆ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೇಳೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಮಾನದಂಡ ಅವತ್ತಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನದಂಡದ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಸರ್ಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಸಚಿವರು ನನಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಅವಳಿ ನಗರ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಚಿವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ ಸಚಿವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ
ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಚಿವರಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸಮ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆನಂದ ಎಮ್ ಗೌಡ್ರು ಇಲ್ಲ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತೈದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೈನ ಕಾಶಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಶಿ ಎಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪುರಸಭೆ ಮೂರು ನಗರ ಸಭೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಜ್ಪೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲ ನಿವೇಶನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಬಿ ಪಿ ಆರ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಜನ ಕಾಯಂ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನನೂ ನೌಕರರು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆಯಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಒಂದು ನೂರು ಸಲ ಹೋದೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷನೂ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮುಖ ಆಯಿತು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಜ್ಪೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೂರು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರೇ ಶಾಸಕರು ಬರಲಿ ಗೌರವ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ನೂರು ಸಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಜಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿಯೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ತರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನುದಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೃತ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನುದಾನ ಇರ್ಬೋದು
ಬಟ್ ನಲವತ್ತರಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಯೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮೂಡು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಜಪೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನೊಂದು ಜರೂರಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಇವತ್ತೇ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಗಣೇಶ್ ಕಂಪ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಮಾನ್ಯ ಕೈಮುಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಏನು ತಡೆದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಸತಿ ಹಾಕೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಐದು ಐದುವರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಏನು ಅಗ್ರಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಂಬರಿಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನೀಗ ಸಚಿವರು ಈಗ ಅದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆದೀನಿ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಹಂಗಾಗಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾಡಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದು ಭಾಳ ಕೊಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಡರ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ನಾವೇಗಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕಬ್ಬರಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಜಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಬ್ಬರಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಂಟು ಕೋಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದಿ ಸೇಲ್ ಡೀಟ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಏಕ್ ದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಶುಗರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೀ ದಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತನಾಡಿ ಸೋಮವಾರ ತಾವು ಬಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ನಾನು ಎ ಜಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ದೇನು ತಕ್ರಾರ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ
ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹಳ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸನ್ಮಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮವಿದೆ ಮೂಲತಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುದ್ದೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗದೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇವಾ ಅರ್ಹತೆ ಮೇಲೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರ್ಯಗ್ರಹರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಇಲಾಖೆ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡ ನೂರಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಯಾವ ಬಡ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರವ್ರದ್ದು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತಿತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತಿತ್ತು ಈಗ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಸರಿ ಈಗ ಅದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಳಗೆ ಆಗೈತದು ಈಗ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇದರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಂ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಲ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮೀಸಲೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಒಳಗನ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಇವತ್ತೇನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸ
ದೇವಾನಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಅದನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಡ್ಚಾಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಮಯವಾಗಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ ರೀ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆರು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಜಾಗನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿದರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಸ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿ ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಇವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಾವು ಏನು ಕೇಳಿದಿರ ಏನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಏನು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವೀಕೃತ ಆದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನ್ವಯ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಜೂ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಪ ಸದಸ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಳಿಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯೊಳಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಈ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ನಾನೇ ಒದಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಓಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಏನು ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಚುಕ್ಕೆಗೂ ರೀತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಒಂಬತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಒಳಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮುಗಿದಿದೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಂತರಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಐದು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಒಳಚರಂಡಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಟಿ ಮಾಡ
ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಚಿತ ಅಂದಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ಟಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪುರಸಭೆಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀವೇಜ್ನೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯು ಜಿ ಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈಗ ಬಂದು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏ ರಂಗನಾಥ್ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೇಕು ಉಳಿದ ಏನು ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿ ಮಲ್ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಾವೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಳಗಿರಿ ಅಂತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ ಟೈಪ್ ಟು ಸಾಟ್ ಇಟ್ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಶಾಸಕರು ಹಿರಿಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಸಾವು ಕದ ಗೌರವ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಾದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾದರ್ ಅವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾತಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸೈನಿಕರು ಸೈನಿಕರೇ ಹುತಾತ್ಮರು ಹುತಾತ್ಮರೇ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ಲಿಂಗೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಒನ್ನೊನ್ ಇಬ್ರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿರೋ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಆನೆ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಎಂಟೂವರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೇಳ್ಳಿ ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರೇಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕಡೆಗರ್ಜೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಜನ ಕಾಕತಾಳಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರವರು ಕೂಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎರಡು ಜನ ಇವತ್ತು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ತಿರು ಹತ್ತಿಗಳು ನಡೀತಾಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆನೆಗಳು ಇರಕ್ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಇರಕ್ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ವಿಷ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನು ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತ ಆನೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ ಲಕ್ಷ ಐವತ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದಾರು ಈ ಸರಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೂರು ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಂಬಿ ಹಾಕದ್ರೆ ಇರ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ದಯ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರೈತರು ಸಹ ಕೊಡ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಿಯೋಗ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಕೇವಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಾಗಲ್ಲ ಐದೈದು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ತಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಮೋಷನಲ್ ಭಾಷಣಗಳ ಸಾಕು ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಯ್ತು ಲಿಂಗೇಶ್ ಲಿಂಗೇಶ್ ಆಯ್ತು ಲಿಂಗೇಶ್ ಏ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಲ ಮೂರ್ ಸಲ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ತರಬೇಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಬರೀ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂರ್ ತಾಲೂಕು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರ್ ತಾಲೂಕು ನನಗೆ ಅರ್ಕಲೋಡ್ ತಾಲೂಕು ನನ್ನ ಬಾರ್ಡ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬಾರ್ಡ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆನೆಗಳಿಂದ ಏನು ಆವಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಸು ನೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಎದ್ದಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸುಳ್ಳೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವ್ಸ ಕಳೆದಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಧರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎದ್ದಿ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮಯ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವ್ರು ಬಂದ್ರು ಈಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಗಂಭೀರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಡ್ಸೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ಒಳಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೀರಿ ಇವ್ರ ಒಳಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಲಿಂಗೇಶ್ ಅವರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸದನ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೇಲ್ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಚೀಟಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದ್ರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗಲೇ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಆದರೂ ಏನೋ ಪಾಪ ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಜನ ಆನೆಯಿಂದ ಸತ್ತೋಗಿದ ಆನೆ ತುಳಿತ ಸಾವು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುರ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ನಮಗಿನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನೇನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಧ್ವನಿಗೆ ಮಾ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆಯಿತು ಉತ್ತರ ಈಗ ಈ ಅಲ್ರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದನದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೂ ಇದೊಂದು ಏನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಗಿರೋ ಘಟನೆ ಇದೆ ಆನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಾಗಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆನೆ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿದೆ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರಂಜನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಆನೆ ಕಾಡಾನೆ ಅವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಹ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಎಂಟು ಆಯವ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ಉಳಿತಾಯದ ಆಯವ್ಯಗಳಿವೆ ಹಿಂದಿನ ಹದಿನೇಳು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಆಯವ್ಯಗಳ ರಾಜಸ್ವ ಮತ್ತು ವಿತ್ತೀಯ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಏಳರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆಗೆ ಈ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮಾತ್ರ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿರಿಯದ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೈರಾಣು ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಸ್ವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ತೀವ್ರ ತರುವಾದಂಥ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಸ್ವ ಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಹ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗದಂಥ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಈಗ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ಅನ್ವಯ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಇನ್ನು ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರು ಏಳರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದಾರು ಕೋಟಿಯದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬದ್ಧ
ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೇತನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚಗಳೆಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇತನ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲವರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮಂಜೂರಾದ ಏಳು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ವೇತನ ಉಳಿತಾಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿಯ ವೇತನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪರಾಮರ್ಶನೆ ನಡೆಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೇತನ ಸಮಿತಿನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಯೋಜನೆ ಥರ ಬದ್ದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತೇಳರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಪೆನ್ಷನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವುಗಳನ್ನು ವೇತನ ದಾನಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೀಡುವ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಹಾಯಧನದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಯೋಜನಾ ಆಧಾರಿತ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಆರು ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೆರಡರಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಹಾಯಧನ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ವಿಧವೆಯರು ಹಾಗೂ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋ ತಮ್ಮ ಆಶಾಸನೆಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಹಣಕಾಸು ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಬದ್ಧ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಯ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜ್ಯವು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಿ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿಯ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಐದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾದಾಗಲಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮು
ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಂದು ಕಂಡರಿದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಗೆಲುವು ದೊರೆತಿದೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಬರುವಂಥ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೀಟ್ ಆದರೂ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನೀವೇನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆಯವ್ಯ ಸರ್ವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವಸರ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯವ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯವ್ಯನ ಮಂಡಿಸಿದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೇಶದ ಜನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಒಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಸ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ಒಂದು ಆಯವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬರುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಭಾಳ ಜನ ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಾ
ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಬಿಡಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದು ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಾಜ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಬಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎದ್ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವು ತಪ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅನುತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಪತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಬಜೆಟನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ನನ್ನದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆನೂ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ನೋವಿನಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಣ್ಣೀರು ನೀರು ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ಕಳ್ಳಿ ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದರು ನೂರೈವತ್ತು ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅದು ಗೆದ್ದಂತ ನೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಜನ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೊರಕ್ ಹಾಕ್ದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹೊರಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರೆ ನೀವು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇವರ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎರಡೆ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ ಮಣಿಪುರದ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೇರೆ ಪಂಜಾಬ್ನದ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಹೊರ ಹೊರಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೆಂಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಡಿ ಪಾಪ ನೀವೇನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೀವೇನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಪ ನೀವು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಂದೇ ತಕ್ಕಾರಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೀವೇನ್ ಕನಸು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ಬೇಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಂದ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮೆಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರೋವಂಥ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕುಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಧೂಳಿಪಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರೋದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಯು ಪಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಓಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇಷ
ಏನು ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಜನ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣನೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂತೇವೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಿಶ್ಚಿತ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದು ನೀನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಶಂಪುರ್ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡು ಬೇಡ ಆಗಿತ್ತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋರು ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಪಟ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಿ ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೀಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಬ್ರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪದ್ಮನಗರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ನಂತದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಂತ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟನೂ ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರಿಸ್ತಾರ ಅಂಬ ನಿಟ್ಟಿನ ನಮಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯಾಕೆ ಕಾಲು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಸುಪರೆಶ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನಗಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಐದು ವರ್ಷ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಇಡ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಡ್ಲಿ ಇವರು ಬಜ್ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಡ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಂದ ಜನಗಳಿಗಾಗಿರೋ ನೋವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಜನರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಗಳು ಜನರು
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಓದ್ಸಲ್ಲ ನಾನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಆಗಲಿಂದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಎತ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೂ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೈದರಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ನಿದರ್ಶನ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರ್ ಪಿಲ್ಲರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮೆಟಮಾರ್ಫಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳೋದು ಶರೀರ ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಸವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಪತನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸ್ವಭಾವ ಬೇರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವರ ನಿಲುವು ನಾನು ಐ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಳದಂಥ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸಫರ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಏನೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಲುಪಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಿಂಪತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮುಂದಿನ ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೂ ತಗಂತೀವ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಬೆಂಬಲಕ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ನಾನು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ
ಎರಡು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿರೋದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ ಗೆದ್ದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀರ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಒಪ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮಗೇನೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ ನೀವು ಸೋಲ್ತೀರಂತ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಜನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಬೇಕು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ನಾಯಕರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಜನ ನಂಬ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ನಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂತ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುರಾಣಿಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುರಾಣಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಆದರು ಇಬ್ಬರು ಆದರು ಇದು ಸತ್ಯ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಾಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಸುತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಲಗಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಹವಾ ಹಾಕಿದ್ದು ಪುಗ್ಗ ಆದಂಗೆ ತಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ನೀವು ಗೆದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಅದೇ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಈಸ್ ದ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸತಿ ಮೂರು ಸತಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಐದು ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋ ಸೋಲೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಗೆದ್ದೇವೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಈಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸೋತೆ ಬಿಟ್ಟರಿ ಜನರು ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಜನ ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನರು ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಜನ ಈ ಯಾರಿಗೂ ಈ ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಈಗಲೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ತೋರಿಸೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಉಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಸೋತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿರೋದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ವಾಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಗೆಲ್ತೀವ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜನರ ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷ ಏನೂ ಮಾಡಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಏಳು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಯ್ತು ಇವ್ರು ಬಂದು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಿನ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತ ಸರ್ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾಡಿ ಬಿಡ್ತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡಿ 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 ಡಿಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಕೊಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸತ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವಸ್ತ ಒಂದ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಷಯ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ರು ಆಯವ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಬೋಪಯ್ಯ ಇದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಸದನ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆನೇ ನಡೀತು ಆ ಚರ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಚರ್ಚೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದರು ಯಾರದು ಲಕ್ಷ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಜೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟ್ಟು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾರಿ ಬಿಟ್ರಿ ಈಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಏನೀಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಆಗ್ಯದ ಗೋವಾದಾಗ
ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇತ್ತು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಮಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಡ್ಜೆಟು ಕೂಡ ಅವರೇ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ತಾವು ಮರ್ತುಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವಂತ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿತೀನಿ ನೀವು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ನಾನೇ ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಆಯವ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಆಯವ್ಯಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಿರಾಶೆ ತಂದಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಆಯವ್ಯಯದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಏನು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳು ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಬಜೆಟ್ನಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದನೆಯ ಪೈಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೀತಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇರಲ
ಪರವಾನಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ತಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆನರೇಬಲ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ತಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಯ ಏನದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನದ ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ತಾವು ಇವತ್ತು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಒಳಗೆ ದ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಸದಾಶಯ ಉದಾತ್ತ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಸೋಷಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಈ ಎನ್ ಇ ಪಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಗ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ ಇ ಪಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಯಾವನೂ ನೀವು ಈಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇ ಪಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ರೀಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ವರದಿ ಬಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಯಾರವ್ರದ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಬಂತು ಎರಡನೇದು ಬಂತು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂತು ನಂತರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಬಂತು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಸ್ ಎ
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಇದೆ ಯು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮುಂದುವರಿರಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದುರ್ದೈವ ಇವ್ಯಾವು ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ಯಾವು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ ನೀವು ಏನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿನೆ ನೀವು ಕರಿಬೇಕು ಕರೆದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅಶೋಕ್ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಮೊನ್ನೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ನಿಮ್ಮ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ನೌಕರಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ನಡೆದಿದೆ ಕಾರ್ಜೋಳವರಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ರಕ್ಷಕರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಆ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳೇನದಾವಲ್ಲ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಇವರು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮೆರಿಟ್ಟನ್ನು ಆದರ್ಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೆರಿಟ್ ಎರಡು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಇವರು ಮಾಲಕರು ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯು ಹೂ ಈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀ ಹೂ ಪೇಸ್ ದ ಹಿಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ is his master he reports to him but he works with you nakuri laksha andre nakuri laksha dolaga parishishta jati jananga kisigbekagirtakkantadu 24% of 4 and 1/2 lakhs almost about 1 lakh plus udyoga ಬಯಸಿದಂಥ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅದಂತ ಅದರಂತೆಯೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪಿಸ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯು ಶ್ಯಾಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಟ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಲೇಟೆಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟನ್ನು ನಾವು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತೇವಲ್ಲ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಿಂದ ನಾಚಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಮೆರಿಟ್ಗೆ ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೂರಿ ಲಕ್ಷ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ 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 ನಾ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಐ ವಿಲ್ ಆವು ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಡೋಣ ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈವನ್ ನಾವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜವಾಬ್ದಾರು ಈಗೇನು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯನ ಆಯಿತು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ರಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನ ಹಂಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ ಪೂರ್ಣ ಕಿ ಪ್ರಿಸಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಂದು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸೆವೆಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆರ್ಡ್ರನಲ್ಲಿ ಕೆಟಗಾರಿಕಲಿ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಉಮಾದೇವಿ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದರೊಳಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯಾಪೆಸಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೆಟ್ರನೇಜ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ the state is meant to be a model employer the state is meant to be a model employer and can make appointments only in accordance with rules framed under article 309 of the constitution of india there are 10 uh, points what they have given i will read one more where all eligible candidates get a fair chance to complete would violate the guarantee enshrined under article 16 of the constitution any regular appointment made on a post under the state or union without issuing advertisement inviting applications from eligible candidates and without holding a proper selection where all eligible candidates get a fair chance to complete would violate the guarantee enshrined under the article 16 of the constitution regularization if any already made but not sub judice need not be reopened based on the judgment that is done there should be no further bypassing of the constitutional requirement and regularizing or making 
permanent, those not duly appointed as, as per the Constitution's scheme. In case relating to service in the Commercial Tax Department, the High Court has directed that those engaged on daily wages be paid wages equal to the salary and allowances that are being paid to the regular employees of their CADA in government service with effect from the dates and the quotes are none. At that, I will not go in detail. Nani, stay here with Bhaisthani. Idu, new mantri dhak bandhaj. Nimma sarkar dhindana bandhaj. Samvidhan da pratyondu amshagana article 16, article 309. You nella court maadi maadi nimma ga karishara. Nani, tamman kyaatini. Is not violation of this order wrong? Any new ego, new new minister, that guru outsource to go and do it. Nan kya thini? Tamma gamnak thar thili. Namma rajya sarkar dalga. Go to many departments. There are no employees of the government. The departments are run by outsource uh, uh, employees, outsource candidates. All top officers, uh, uh, peers, and important strategic uh, officer or a person is an outsource uh, uh, candidate. Government is run by outsource people. Where is your secrecy? Where is your confidence? And what are you going to do if he does something wrong? Adhikar noter niu beka da wa beka bank ek chakhak thana beka bank na. Tagi thana niu government department ninda tagi do maton jailer account na gir thana. The government has lost the whole control over administration. The governance is collapsed. Because of this uh, very bad system, wrong system, nobody is made accountable. Even Akuri Lakshya Jana in Idarla, our Nodi, all important girls that are, you know, KBJ Nel Kori, man, Karjol or Kene Nel Kori, you know, Kaveri Nigam Kori, you know, Berber Care Idea Nel Kori, you know, Nigam Kori Ke Kori, all all outsource Nit Gondar, our bill madar, our dud kodar. Our scrutiny matter. Where is your government? And that boy reports to somebody. Ah, who do ga? Yaro alida no. Aunig new master alla. Aunig no bo pagar korte na. Aun jote ga aun du sampark. Iriti sarkar vanne yuvatu niu bere or guish korte dili. Samvidhan do prakara yenu recruitment tak be kahi to. नेम का आग भी कहेगी तो आ नेम करना मार देने न्यू मनसेच्चे मारता है इधरी ये व्यवस्थे यार्ड सार दा इप्पत त्रिंदा ये न इधर अल्ला हिंगनर कोण बंद तली गाड़ वर्षा इधर क्या रूप होने न्यू होने ना हिंदुन्द ग्राम होने ना संविधान वन ना बिट्ट मारी जुएं तो तरह तरह नहीं यू पुट एन एंड टू दैट निम्मदे आगे तक कंता नौकर दार रहेंगा आधर तक नर्सों दिल वो निम्म उत्तम आगे तक कंता आधर तक मार्ग सर सर ये देख के पूर्व को आगे उन दुधारने कोटिन सर मैसूर जिले ली सर ये निगमा गली इंदय ना किधर डीसी अध्यक्ष तल कोड़ा तो क्या इडी जिले के नोरा यप्पतार कोटी दरे सर निगम दली आउटसोर्स � Ini kalau di lokal lagi, nam jilid ini S T S T Gramin atau Pradesh tu di dalam lah. Yar yar ayat sahur loan mana di diri ka? Ni kami dalam madlu sa, yarad or sahur muru or sa muru or lakshya lah itu. Ini ka, mana report tu D C kai ka? Ini M L A kal kai guila. D C adyak sah tele ayat mana antar tu? Ini Mysore jilid ka? Andre, wandu talok ka muat tu muat tu itu nalwat berat. Ada yur outsourcing ka uru, nade aneh aneh tarikoh, menteri kal kurang waktu re akar ekram ke. Outsourcing ka uru banduk porsi antar dikeh. 
ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಸೀರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ತಡಿಬೇಕಿದ್ದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನಡೀತೈತಿ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅವನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹಾಕಕ್ಕ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಳಿತ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳೋನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕುಂತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚೇರಿಗಳದಾವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹೂ ಆನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯದೊಳಗೂ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಾಗೂ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಗ್ಯುಲರೈಜ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಯು ರೆಗ್ಯುಲರೈಜ್ ದೆಮ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆಯು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಅರವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ತೀಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಕಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೂ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್
ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಜೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೀಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದಲ್ಲದ ಬರೀ ನಿಗಮದ ದಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ನಿಗಮ ಅಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಕಿಗಳದಾವು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಆಯವ್ಯಯದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಯು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಕಿ ತೀರ್ಸಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋತೈತಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಒಳಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಅದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಎ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂದ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇವೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೆ ಪಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪಲ್ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಸಾಲ ಏನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚು ಇನ್ನೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಜೋಳ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೈಲು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದಾವ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನು ಎರಡು ಅದಾವ ಮೂರು ಅದಾವ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯು ಮೇಕ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿಫೈ ದಿ ಜೆನ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಈಗೇನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಎಮ್ ಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐ ಹಿ ವಿಲ್ ವೆರಿಫೈ ಮೈ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಪರೇಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕಲ್ಪರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸೋಮಶೇಖರವರ ಒಟ್ಟು ಈ ಬಜೆಟ್ನಾಗ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಏ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬಂತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಶಾಸಕರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವು ಆದರೆ
non budgeted 2 lakh crore works in pwd 1 lakh 5000 crore in uh, water resources 30000 crore in uh, bbmp and uh, bda 25 crores in uh, urban development 10000 crores in uh, rdpr andre ಒಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹೌಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬೋಪಯ್ಯವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿದೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಈ ನಾವೇನು ಬಜೆಟ್ ಹೇಳೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಗ್ಯಾವು ಇಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಗೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾವು ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೊಬಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಮೊಬಿಲೈಜೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗ ಅವನಿಗೆ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಥವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗು ಇದಾವೆ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಬಜೆಟ್ non approved non approved by a competent authority or competent officer or the cabinet administrative approval il da yesh 1000 crore rupaye kelsa niu tonidiri my hunch is not less than 1 lakh crore worth works are either tendered or mobilization in advance is given to these contractors without the administrative approval of the cabinet you know post facto approval to the way anta andre andre should we keep quiet nan kelthini ivella these are to be approved by legislature these 5 lakh crore worth works are to be approved by legislature vidhan mandal dinda oppige padkobek niu maadira maartira nanu sarkar dinda ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸಿ ಸರ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡೋದು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬರಬೇಕು ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದೆ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ನಾನೇನು ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಣಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಕ ಒಂದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಇಲ್ದನ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಡಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಕ್ಯಾನ್ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ದರ್ ಓನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರು ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಮಾದ ಬ್ಲಂಡ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ collapse of governance collapse of governance where is the financial discipline where is the financial discipline 
How come the money is released by the Department of Finance without the administrative approval? How come the auditors are sitting quiet? How come the CAG is sitting quiet? Nimu agarantha internal audit sibe yen madi dhi. Sarkara uttar sibe. Nano pendency of files bagi hai. Nudi na mulda udhu khoge dala na adala baal idhe adyakshiru samaya bagi hai ta idare. Madhu samay orre. निम्म मंत्री कड़े नेहर कई बार तक अंता सेक्रेटरी अलिंदा हिरुकोंडो मंत्री कड़ो दो अर्गे सी फिफ्टी थाउजेंड फाइल्स आर पेंडिंग इन ओनली सेक्रेटरी टाइम मेंशनिंग फिफ्टी थाउजेंड प्लस फाइल्स आर पेंडिंग या के याव फाइलो In e-governance, transparency is all right. Now, we have to say that we have to say that we have to say that Sanmanya Siddharamayana has to say that we have to say that we have to computerize the file. He was monitoring. And in our cabinet, the first subject was review of pendency of files. Review of pendency of files. नान तम्मन क्या थे नहीं ये गए निम कैबिनेट ऐ तला निम एजेंडा दौर का रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ फाइल्स इधे आ निम आदर दौर का सेक्रेटरी दौर का नाव हैंग का कंप्यूटर नौर का ये फाइल मोमेंट हाकी दौला आउ ऐला इधे आ नानो आरडीपीआर मंत्री ऐ दाग माय फाइल राइटिंग्स वर आल्सो पुट ऑन वेबसाइट अंदर म इस तू प्रमाण द पेंडेंसी ऑफ़ फाइल्स अब ये अंता फाइल हो इन्होंने बारी निम्नों नुवंस तथा अंदर नाव हैंग नक्रामार्ट थे भी सदन दलित दौरों आदर तो दलित दौरों अधिकार दलित दौरों डीपीआर दौर का जनसंपन्ना वंदो सेक्शन ही थे अल्ली पेंडेंसी ऐसे ही थी अंदर है बड़े नुराना लोग जनर तकरारों जनर विनंती जनर नो जनर अर्जी अब ये अल्लाह नो डिस्पोज में बैठ रहा बड़े नुराना लोग मात्र पेंडिंग जनर यंग्स पंद्रह मार्च इधर नो न्यू निमत्र बर्ते थे अदन वक्त बोल जिला अधिकारी के लिए यूर गया no application of mine. Nanu Kyatini Sumaru Aida Savra Filo Revenue Department Noga Pendency in only Secretary 5,603. Home Department Noga 6,475. Commerce and Industries 4,238. Urban Development Authority 6,535. Finance Department 5,707. Totally it is more than 51,000 as of today. निम्मी ये ऑफिस ये ना तो व्हाट हैज हैपेंड टू ये ऑफिस हैव यू क्लोज्ड द ये ऑफिसेस ये न मार्ट दे रही बार दर्शक दे बग्गे ना वो यश्तु मात ना दे रही अंदर है वन द हज्जे यार इन्नों द पॉलिटिकल फिटमेंट दोरो मुंडो हो जरन दरह और हिंदरे जग बार दरे ये ना ये ऑफिस अंतरी ट्रांसपेरेंसी अंतरी ना बिल कोड मुंडा गांधी काय का साक्षी तंत्रज्ञान है और नेल्ला नहीं वो बंद मार्ट कोण्डो 
ಆಗೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಆದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಜಗ್ ಜಗ್ಗಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕಡತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಬಜೆಟ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಅವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಾಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೂ ಮಾತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈನ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ವರ್ಷ ಇವು ಜೆನ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ಸಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈ ಬಜೆಟ್ನೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿಸಿದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್ ನಾನ್ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಝೀರೋ ರುಪಿ ಟು ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಈ ಬಜೆಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೆಂಗೆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುರ್ದೈವ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೋವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿಧಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಇಂಥ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆಯೊಳಗೆ ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಬಟ್ 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 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಬಟ್ ಹವ್ ಎವರ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ when they are deliberated when they are uh, placed on the table of the house nane en heltidare my turn should come next anta helta idare alla no 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 Alala. it is not your turn it is not your turn no, it is no, the time no, limit what i am trying to it, say it, it, it is time no, limit sir because no, alla no, no, nane eno onchur urgent ga horagidde after no. coming here after listening to what you are telling idu disturbing it disturbs the conscience of anyone ಆದ್ದರಿಂದ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಲೀಡ್ರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಟ್ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ತಾವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತೇ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದಾದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು ಸಿಟಿಲ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ಬರದೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೇನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಸರ್ ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಕೂತಿದ್ದವರು ನೋಲ್ಲ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ ತೀರ್ಮಾನದಂತ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಿದೆ
ಲೀಡರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ರೂಲಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಗ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ಇವತ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮಾತಾಡೋಣ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿವೀನಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಇಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲೀಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾನು ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಸೋಮವಾರ ನಾನೇ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೂಲಿಂಗ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಇವತ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಂತ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬುದ್ಧಂತ್ರೆ ಬಟ್ ಎಂದು ಹೌಸ್ ರನ್ ಲೈಕ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಅವರ ಔದಾರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತ ಆದರೆ ಚರ್ಚೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏ ಅವ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕಸಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಜ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆದವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ವಿತ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಜನರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚೀಪ್ ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಚರ್ಚೆಗಳಾಯ್ತಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೀಪ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ಜನರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಏನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರ್ನ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನುಭವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆಯವರು ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ಮಾತಾಡಲಿ ಈ ಕಡೆಯವರು ಮಾತಾಡಲಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಸರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಒಂದಿನ ಮಾಡಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಡಲಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಸಲ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚ
ಈಗಲೂ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ವಿಯರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ ದಾರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾತಕ್ ಬೇಡ ಅಂದಿ ಇಟ್ಸ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಫ್ರೈಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಒಂದ್ ದಿನ ಉಳಿದವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಡ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಲಾವ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಲಹೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ ನಾವು ಏನು ಮೂವತ್ತರ ತನಕ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಈ ಸೋಮವಾರ ಇದು ಮೂವ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಂಥ ದಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನು ಈ ಸದನದ ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುವಂಥವ್ರು ಈ ಕಾಲಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದರೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಮಯ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಮ ಹೇಳಬೇಕು ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಸರಳ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದೇ ತಾ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಈಗ ಆಯಿತು ಈಗ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ತನಕ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರೆಂಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋದು ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸೋಣ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾಡೋಣ ಸಲಹೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್
ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವನೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸೋಮವಾರ ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮಿತಿ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮಧುಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದವರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮುಗಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಿ ತಮಗೆ ಕೆಲವರು ನಿಂತಾಗ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇರೆಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ತಾವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಿಗೆ ಕಳೆದಿದ್ವಿ ಯು ಆರ್ ಫೇರ್ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾ ನಾವು ಸಹಕರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋ ಸೂಚನೆ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿಸುತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಾರ ಇದ್ಯಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾರ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನೋಂದಣಿ ಕ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಒಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡು ಅಂತಂದು ಅವ್ನು ಚಾಲಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅವ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಬೇರೆದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ತಿನ ದಾನ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತು ಒಂದೂರು ವರ್ಷ ಹೋಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಈ ದಂಧೆಯೊಳಗೆ ತೊಡಗಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಗ ಮಾಡಿರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಾದ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋ
ನೀವು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಈಗ ಅನ್ನದಾನಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಬಿ ಜಿ ಪುರ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರಿಗಾಲ ಎತ್ತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಭೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಉತ್ತರ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಹಾಂ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾ ಏಳು ಹದಿನೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈಗ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಐಟೆನ್ಸನ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿದೆ ಏನು ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಜುಲೈಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು ಇವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬೇಕಮ್ಮ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಜನ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೇಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಒಟ್ಟು ತಲಕಾಡ್ನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅದು ತಲಕಾಡ್ ಇರೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐಟೆನ್ಸನ್ ವೈರ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಹದಿನೇಳು ಜನ ರೈತರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸರಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಮತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ತುಂಬು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಹೋಬಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಅವರದ್ದು ಎರಡೇ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಣ ಕೇಳೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸನ್ಮಾನ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನವಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತದಂತ ಈಗೇನು ಕೆಲಸ ಏನು ಭಾಳ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇವು ಪರಿಹಾರ 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 ಮತ್ತು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ಜನ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಮೊಳೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಪ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ನ ಅಳವಡಿಸಿರೋದು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪಂಪ್ ಇರೋ ಜಾಗದ ಹಳ್ಳಿನೇ ಆ ಪ್ರದೇಶ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಬಿ ಜಿ ಮೋಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಕೇಳೋಣ ಕೇಳೋಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನೂ ನನಗಿಲ್ಲ ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆರೆಸದೇ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೆದು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಿದ್ದು ಸೌದಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳಿ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸುವಂಥ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿದೆ ಈ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ಯಂತ ತೊಂದರೆದಾಯಕದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಆ ಬಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಜ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಆ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅನುದಾನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಭಾಗ ಏನಾರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರಿಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅವರು ದೇವರಾಜರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅರ್ಸ ಹಿಂದುಳಿದ ನಿಗಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗತ್ತು ನೀವು ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಇಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಈಗ
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಂಗಾಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಸಾಮು ಮಣಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಮ್ ತ್ರಿಪುರ ಬಂಗಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳು ನಮಸೂದ್ರು ಪೋದ ಪೌಂಡ್ರ ರಾಜವಂಶಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಎಸ್ ಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಸ್ ಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಸಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ವಿನಂತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ನಾಟಕೌಡ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರೆ ಮುಗಿಯೋದು ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಾಗಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ಸರ್ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾನು ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉತ್ತರ ಇರಲಿ ಅದು ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರ್ತಕೊಟ್ಟ ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿ ಕೂಡ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಇದೆ ಆಯಾ ಜನಾಂಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ನಿಲ್ವದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಡತನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಡತನ
ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರಂತ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಪಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಭಯಂಕರ ನನ್ನ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲನೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡುದಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಇದೇನು ಕಳಿಸಿದಾರೋ ಆ ವರದಿ ತರಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಳಿಸಿ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ್ರಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ವರದಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗಿಟ್ಟರೋ ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು ಮಣಿ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತಕರಾರುಗಳು ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂತಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ವಿ ಕೆನ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಎನಾನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ವರದಿ ತರಿಸ್ಕಳಿಸೋ ಇದನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆ ಪ್ರವಚ ಪಠ್ ಪಠ್ಯ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಏನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಾಲೆಗಳು ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಂದ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶೂನ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಶಾಲೆಗಳು ಇದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಏಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲೋ ಏಡೆಡ್ ಕನ್ನಡ ಮ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಓಕೆ ಈಗ ಇವರು ಶ್ರೀಮಂತ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಸೋಮವಾರ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ ಕೆ ವೈ ನಂಜೇಗೌಡರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದೆ ಉತ್ತರ ನಾನು ಓದೋ ಅಧಿವೇಶನದ್ದು ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವತ್ತು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಜಾಬ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓದೋ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳಸರಂಡಿ ಮಾಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಸುಮಾರು ಏಳುವರೆ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ವಿಲ ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡೋಂಥ ಉತ್ತರ ತಾವು ಈ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಲೆಟರ್ನ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತಿಳಿದಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕೊಳೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಲೆಟ್ರು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಜೇಗೌಡ್ರು ಈಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗೋ ಒಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಇವತ್ತು ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುದು ನಾನೇ ಮಾಲೂರಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗ ಇದು ಮನೆ ಇದು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವಂತವರು ನಾವೇ ಈ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೋ ಏನು ಮಾಲೂರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನ್ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ಯಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷವನ್ನೇಳ್ಬಹುದ್ರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಪತ್ರನ ಕೂಡ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಪತ್ರದ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಆದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕೇರಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಆ ಕೆರೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಡಿಸಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಅವರು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಅನುಮಾನ ಇದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಖುದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆ ಇದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪುರಸಭೆದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅದು ಇದಾಗಿದೆ ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ಮೇ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ನಂಜೇಗೌಡ್ರು ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಜೇಗೌಡ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓ ಆಗ ಹೊಡಿತು ಆವಾಗ ಅದು ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ ಪೈಪ್ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋದ ಇದರಿಂದ ಅದು ನೀರು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಡಿಸಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಂಜೇಗೌಡ್ರು ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಲ್ಲದೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಐವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇ
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ವರದಿನೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಆಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನು ಏನಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಜಮ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಂಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ಜಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅವ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿ ಇವತ್ತದು ಅಕ್ರಮ ತಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಮನೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಜಮೀನು ಏನಿದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಣ ಬಂದರೂ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಂತ್ರಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರೇ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರವ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಅವ್ರವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಕ
ಒಟ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮಾಫಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು ಅದರನ್ವಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್ ಡಿ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಿ ಆರ್ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಾಂಕ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಸನ್ನಡತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಸೋಮವಾರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಧುರಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ನೂರನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರುಗಿನ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಸದರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಸದನ ಸೋಮವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆ ಮುಂದೂಡ